Assalamu alaikum and welcome back to another video. I am sure by now you know what this video is about because of the title. So you guys sent me questions on Instagram and I will be answering them here. If by the end of this video you feel like ke maza aya, ya phir you learned something new or it was just like you know a fun watch, then we will definitely do more of these. So let's start. Question is, आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? I don't know what you exactly mean, like रुक्सती और शादी, because I consider the nikah our शादी, which was six months before our रुक्सती. Our शादी will be turning six years old in June. Inshallah. Do you and Hassan bhai fight? If yes, how do you resolve it? Of course, we do fight. All married couples fight. Everyone fights, and it's okay. थोड़ी सी लड़ाई होनी चाहिए. And how do we resolve it? एक तो वी हैव अ फ्यू ग्राउंड रूल सेट कि वी वॉन्ट शाउट एट ईच अदर वी वॉन्ट यूज अब्यूज ऑफ लैंग्वेज वी वॉन्ट यूज हार्श वर्ड और लाइक वो जो होते हैं ना लाइक कोल्ड ताने वो वाली चीज नहीं करनी आई वुडेंट कॉल दैम फाइट्स फाइट्स आई वुड आई वुड कॉल दैम आर्ग्यूमेंट्स बिकॉज आपकी लड़ाई तब होती है जब आप बहुत इसी की ईगो को हर्ट करके बीच में लेके आते हैं तो आई वुडेंट से कि हमारी बहुत ही कोई लड़ाई लड़ाई वाली फाइट होती है वेन आई से फाइट इट मीन्स अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड हैविंग एन आर्ग्यूमेंट अ मेच्योर आर्ग्यूमेंट वेर टू पीपल सेट डाउन एंड टॉक इट्स नॉट लाइक आप अपने भाई के साथ नहीं लड़ रहे वैसे अपने भाई के साथ भी ऐसे नहीं लड़ना चाहिए लेकिन क्या मैं लड़ी हुई हूँ ऑफकोर्स यस I'm human. How do you resolve it? वाला part is कि हम एक दूसरे को time देते हैं कि like you know cool down and think about the situation. Because most of the time जब हम किसी बहस में आते हैं ना किसी के भी साथ हम अपने emotions और अपने past experiences को भी लेके आ रहे होते हैं तो it's important कि जब आप किसी फड्डे में या किसी argument में आए तो take a step back और अपने emotions को वापस neutralize होने दें like normal होने दें एक दफा ठंडे हो जाए वो जो बड़े बूढ़े कहते हैं ना वो सा रहा है तो इसको ठंडा करो पानी पी लो बैठ जाओ उठ जाओ and this words leave the situation if you are in the kitchen and you you are in, in a very serious argument you know and and you know ke aap dono ke emotions jo hai wo bahut zyada heightened ho rahe hain so you know just shh, calm down mu band kare dono apna aur us situation se nikal jaye like you know remove yourself from the situation for some time ek dafa aapke zara emotion settle down ho jaye fir aaram se baithe aur fir apna point present kare ki this is what i am saying and this is what i think should be done or whatever jo bhi situation hai aur fir agle ki sune and when you are discussing discuss to understand the other person not just to put forward your point agar aap dusre ko samjhenge to dusra aapko samjhega it's not like a one way street ke bas aap bolte gaye bolte gaye bolte gaye bas main 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 marriage is not about i me and myself it's about us you both are the team against the masla theek hai other question is do you have smile lines and under eye lines how do you manage them during makeup my increases every time yes i do have fine lines and smile lines and forehead lines and neck lines duh is beautiful guys is beautiful and how do i manage them okay so most of the times i don't powder my under eyes because i feel like every time i powder my under eyes mere creases jo hai wo all prominent ho jati hain and there's a trick that i learned on tiktok apply your concealer on your middle finger take both the fingers and massage it in जब आप उसको यूँ रब करते हैं तो वो वार्म हो जाता है एंड इट टेक्स योर स्किन का टेम्परेचर एंड देन यू अप्लाई इट लाइक दिस एंड देन यू आल्सो ब्लेंड इट विद योर फिंगर क्योंकि जो आपकी उंगलियां होती हैं ना उसमें एक वार्म्थ होती है और जब उसको वार्म्थ मिलती है मेकअप को और कंसीलर को या फाउंडेशन को तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सेट हो जाता है एज फॉर पाउडर्स आई स्टॉप यूजिंग any setting powders or um compact powders that have talc in them and most brands have talc high end brands le le drug store brands le le it's really hard to find a setting powder or a compact powder without talc and talc really messes up with my skin since my skin is acne prone agar koi bahut hi lamba din guzarna hai with makeup aur powder lagana hai to ek bahut fluffy brush pe powder lo aur usko apne haath ke upar flat karo like brush ko laga ke hu flat karke फिर सिर्फ अंडर आई वाले एरिया को और ये लाइंस वाले एरिया पे जो है ना उसको ब्रश कर लो आई हैव सीन बिग आर्टिस्ट्स प्रोफेशनल आर्टिस्ट्स डूइंग मेकअप एंड देयर मेकअप स्टिल क्रीसेस बिकॉज आई फील लाइक इट्स नेचुरल आप इतना प्रोडक्ट मुंह पे लगाएंगे तो क्रीस तो करेगा ना द ट्रिक इज टू अप्लाई थिन लेयर्स एंड स्किप द सेटिंग पाउडर एंड ऑल्सो यूज लेस होता है ना लेस इज मोर दैट्स वेरी रियल लेस इज डेफिनेटली मोर द नेक्स्ट क्वेश्चन डू यू लाइक टू ईट बिरयानी और बर्गर 
पुलाव क्यों नहीं लिखा यार आई लाइक पुलाव ऑनेस्टली डिपेंड्स ऑन माई मूड आई लव बर्गर बट लाइक बीफ बर्गर बट आई एम नॉट अ बिग बिरयानी फैन आई एम अ पुलाव फैन आई एम अ लाहौरी हम पुलाव वाले लोग हैं बट लाइक बीफ का पुलाव इस वक्त तो चिकन का भी चले ना सिल्की एंड स्ट्रेट हेयर लाइक यू बट माई कर्ल्स डू नॉट स्टे एनी टिप्स डे यू हैव टू कर्ल योर हेयर मेक श्योर कि आप अपने लास्ट हेयर वॉश में कंडीशनर यूज ना करें एंड यूज अ गुड सेटिंग स्प्रे लाइक अ हेयर सेटिंग स्प्रे ट्रेसमी का एक फोर नंबर फोर सेटिंग स्प्रे आता है एक्स्ट्रा होल्ड इट्स रियली गुड एंड इट्स द वन प्रोडक्ट दैट मेक्स माई हेयर स्टे एंड अदर देन दैट यूज अ स्ट्रेटनिंग आयरन जो कर्लिंग आयरन होता है उसके कर्ल्स मेरे बालों पर खुल जाते हैं लेकिन जो स्ट्रेटनिंग आयरन वाला होता है ना लाइक फ्लैट आयरन उसके कर्ल्स दे लास्ट लॉन्गर देन अ कर्ल अगर हजबेंड यू एस सिटीजन हो तो कब तक बीवी यू एस आ जाती है बाई यू एस सिटीजन यू मीन लाइक अ ग्रीन कार्ड होल्डर तो ब्रो द वेट टाइम्स आर क्रेजी लाइक क्रेजी माई हजबेंड वॉज एस यू एस सिटीजन एंड इट टू कस फाइव ईयर्स अब वो पाँच साल में ही नेचुरलाइज लाइक ही गॉड अ ब्लू पासपोर्ट और उसके बाद हमारा प्रोसेस आगे गया था बिकॉज यू एस सिटीजन ग्रीन कार्ड होल्डर उनकी कोई औकात नहीं है अगर तो आपके हस्बैंड ग्रीन कार्ड होल्डर हैं तो मेक श्योर sure कि वो अपना टाइम जल्दी पूरा करें और नेचुरलाइज करें सो दैट यू कैन कम जल्दी से एनी गुड लिप्ट एंड दैट एक्चुअली स्टेज ऑल डे इन पाकिस्तान एवीन ऑर्गेनिक्स के लिप्टेंट्स आर क्रेजी गुड लाइक क्रेजी गुड दे स्टेन दे स्टे एंड दे फील सो गुड ऑन द लिप्स ऑल दो समाइम्स दे डू ड्राई योर लिप्स आउट बट आई वुड से जस्ट अप्लाई अ वेरी थिन लेयर ऑफ वैजलिन ऑन टॉप ऑफ द टेंट माई टू फेवरेट शेड फ्रॉम दैम आर गुलाल एंड काकी लाइफ में कंसिस्टेंट कैसे रहा जाए फ्यूचर गोल्स के लिए मेस्ट ऑफ रूटीन्स को कैसे डिसिप्लिन किया जाए सो दिस क्वेश्चन कैन take up the entire video you have to practice like practice being consistent consistency isn't something that you develop overnight to achieve consistency you take small baby steps towards being consistent which will eventually help you to achieve your goals i feel like consistency comes when you really 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 want to achieve something i just give you a small example ke if you if you want to start being consistent in life or like you know develop better habits or the discipline in your life <coughs> like how i started i still remember when i graduated uh, mai yahan aayi on again on a visit visa my husband used to work and i literally had nothing to do first two months i was like oh what a life mai to chill karungi netflix and chill aap बोर हो जाते हैं आप सड़ जाते हैं आपको लैपटॉप से गुस्सा आने लगता है कि ब्रो नो आई नीड समथिंग आई कॉन्ट स्पेंड माय लाइफ वाचिंग मूवीज एंड सीजन्स एंड ब्लॉ और मैं सारा दिन नाइट नाइट सूट में होती थी सुबह उठती थी शाम तक नाइट सूट में चेंज दैट फर्स्ट इफ यू फील बेटर अगर आप बहुत पुट टुगेदर फील करेंगे तो आपका दिन बेहतर गुजरेगा द फर्स्ट थिंग यू शुड डू द मोमेंट यू गेट आउट ऑफ बेड इज मेक योर बेड Make your bed, brush your teeth, wash your face, put on your moisturizer, your sunscreen, maybe blush, lipstick, however, whatever makes you feel better, and dress up. Come out of your sleeping suit. Practice this for at least two months, and by the end of the second month or the third month, you will be like, you know, कि मुझे ये करना है, because it makes you feel better. जब आप अपने आप को, जब आपकी self image आपके बारे में अच्छी होती है ना, आप शीशे में देखते हैं, आप कहते हैं, oh, I look nice, I look put together. तो आप और strive करते हैं बेहतर काम करने के लिए. I don't know if it's making sense, but for me it did. For me, dressing up makes a huge difference. If I am in my pajamas, मैं सोफे पर पड़ी रहूँ मैं कुछ भी ना करूँ मैं scroll करती रहूँ या TikTok या Instagram या बस TV को फालतू में time जाया करते रहो अब आपका जो future goal है ना for example, आपका goal है कि मैंने book लिखनी है अब बुक लिखनी है एक बहुत बड़ा गोल है और वो एंड गोल है उसके लिए यू नीड टू डिवेलप स्मॉल एक्ट्स लाइक स्मॉल हैबिट्स दैट विल लीड यू टू दैट गोल इट्स नॉट लाइक वन डे यू विल वेक अप एंड यू विल राइट द एंटायर बुक नो स्टार्ट विद लाइक मे बी फोर लाइन्स दैट आई हैव लाइक यू नो राइट फोर लाइन्स ईच डे उसको कट डाउन करें लाइक ब्रेक इट डाउन ब्रेक डाउन योर गोल इन टू स्मॉलर गोल्स बुक लिखना एक एक गोल है और वो एंड गोल है उसके छोटे छोटे गोल्स और हैं लाइक उसको अगर आप फर्दर ब्रेक डाउन करें तो चैप्टर्स हैं चैप्टर्स को ब्रेक डाउन करेंगे तो पेजेस हैं फिर पैराग्राफ्स हैं फिर लाइंस हैं तो उसको इतना ब्रेक डाउन करें कि जो फर्स्ट आपकी हैबिट डेवलप हो रही है वो इजीएस्ट है लाइक स्टार्ट विद द इजीएस्ट हैबिट दिस इज रिमाइंडिंग मी ऑफ द बुक द एटॉमिक हैबिट्स ओह इफ यू आर सम वन स्ट्रगल्स विद सेटिंग हैबिट्स और लाइक इज इन टू कंसिस्टेंट इन लाइफ यू नीड टू रीड दैट बुक एंड 
by read that book i mean like also absorb and practice what's written in the book no i just yeah aaj hi book pad li wow bahut achhi usme practice kare jisse likhi hui hai and oh those things the bomb and also one thing that i do is i set alarms mujhe fajr ke waqt uthna hai i have to wake up by 5:30 to what i do is ke main apne hours count karti hu ki mujhe kitni neend chahiye in order to function the next day let's suppose i was unable to sleep by the time i set for myself for example 9 baje maine sona tha aur mujhe 12 baj gaye ab i won't miss my fajr agar aapki ek habit slip hoti hai agar aapka ek cheez week mein se slip ho rahi hai iska matlab ye nahi hai ki aap aage ka pura din kharab kar dein no push yourself and do it aur aap uthenge beshak aap 2 ghante pehle aap soye hain aap uthenge agar aap chahte hain to like you need that will in you the will power jo log kehte hain na will power insaan sab kar leta hai that's very true when there's a will there's a way that's true only if you want to your thoughts on early marriage like early marriage ke bahut fayde hain aur late marriage ke bhi bahut fayde hain it's just how you want your life to be meri jaldi shaadi hui thi i was 21 when i got my nikah done and 22 pe meri rukhsati ho gayi thi like 6 months apart early marriage ka sabse bada fayda ye hai ki since you both are young like you and your husband to aapko adjust hona zyada aasan lagta hai because you can mold yourself like both you and your husband you can make changes you can make compromises with age and with time it's hard to compromise then you get to experience things together kyunki aapki jaldi shaadi hui hui hoti hai to aap ikatthe cheeze experience kar sakte hain because aap chote hote hain aur kyunki aap chote hote hain aap risks bhi le sakte hain in terms of like you know financial risks or like you know how you want your life to be lifestyle ke risks le sakte hain aap and since you don't have kids right after because since you're marrying jaldi so you also have that you know um space ke aapko foreign ye nahi hota ke like you know my biological clock is running out so i also need to like you know start a family etc late marriage ka fayda ye hota hai ke you are financially more stable you don't have to be in that financial struggle as a married couple ठीक है ऑल दो उसका मुझे उसकी फ्लिप साइड ये है कि वेन यू स्ट्रगल टूगेदर यू ग्रो मोर स्ट्रांगर मैं ये भी हो सकता है कि उस स्ट्रगल की वजह से आप कहें तुम अपने रास्ते पे अपने रास्ते मे बी यू गेट लाइक मोर टाइम टू अम लुक फॉर अ स्पाउस ऑल दो आई डोंट नो के इफ इट्स अ गुड थिंग और नॉट इफ यूर समन हु लव्स टू बी अलोन तो फिर आई थिंक इट्स अ गुड थिंग बट आई फील लाइक जब अर्ली मैरिज होती है तो यू फाइंड दैट कंपेनियनशिप पहले रादर देन बहुत बाद में तो लाइक इट्स लाइक फाइंडिंग अ बेस्ट फ्रेंड in your early years i feel like early marriages can go extremely wrong if you don't end up with a good spouse especially for girls like if you are 22 and you marry the wrong guy bhai sab aapki zindagi 180 pe flip kar sakti hai you have to be very smart i would definitely request you to also pray for yourself ki allah aapke liye behtar kare aapke future ke liye behtar kare aur aapke liye aisa spouse dhoonde jo aapke liye behtar ho आप उसके लिए बेहतर हो और आप दोनों एक दूसरे की फैमिलीज के लिए बेहतर हो दिस इज माई फेवरेट क्वेश्चन इज योर हजबेंड रिच यार मैं तो उसको कह रही हूँ छह साल हो गए मुझे बता दो कि तुम मिलियन हो बिकॉज मेरी हो गई है बस लेकिन वो बता ही नहीं रहा मतलब Alhamdulillah, we live a very comfortable life. I don't know when what, what do people mean when they say, "Okay, are you rich?" or like, "Is your husband rich?" or "Do you come from a rich family?" Because it's very subjective. Okay, who is rich and who is not rich? This is an interesting question. How do you manage coping up in the bad and sad days? Let's be real. Sad days come and bad days come. What I like to do is I give myself time. For example, Abhi. I came back to US and I was a big sad mess. I was like, oh my god, is it going on? And I was really sad, like really sad. But I gave myself time. I was like, Ramsha, you have one to two weeks max, like tops. उसके बाद सैड होना बंद करना है बिकॉज लाइक यू नो आई लाइक टू बी इन कंट्रोल ऑफ माई इमोशंस इन द सेंस दैट आई लाइक टू सेट द टोन ऑफ द डे एंड टोन ऑफ माई इमोशंस माई सेल्फ कि मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बहुत सैड हो रही हूँ तो आई विल गिव माई सेल्फ टाइम अगर कोई छोटी मोटी चीज़ है लाइक स्मॉल हिकअप्स बिकॉज ऑब्वियसली लेट्स बी रियल छोटी छोटी चीज़ें तो आती रहती हैं अल्लाह में हम सबको बड़ी आजमाइशों से बचाए बट जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो आती रहती हैं आप अपने आप को टाइम दें यू आर सैड गिव यूर सैड लाइक एन आवर और टू आवर्स एंड लाइक यू नो हो सैड रो ना आ रहा है रो लो राइट समथिंग डाउन राइट इट डाउन इट हेल्प्स राइटिंग डाउन हेल्प्स उसके बाद गुजर गया टाइम हो बहुत सैड हो लिए बहुत रो पिट लिए then what i like to do is i ask myself this is problem a can i do something about it 
can I solve it? If I can solve it, I'll work on solving it and not be sad because जो आपका sad emotion है ना it's leading you to nowhere. You are just being sad and you're not doing anything about it. और अगर आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते let's suppose कभी कभी ऐसी situation होती है you can't do anything about it. So you just let it be. आप उसको है ऐसी ये ऐसी ही रहेगी अब मैं क्या कर सकती हूँ तो आप फिर उसको उसके ऊपर वो पता ना जो हो गया वो हो गया अगर उसके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता तो उसके बारे में सैड होने से कुछ नहीं होगा फिर ड्रेस अप मेकअप करो स्किन केयर करो टेक अ शावर शावर ऑलवेज हेल्प्स गाइस शावर हेल्प सो मच सेल्फ केयर इन्वेस्ट इन सेल्फ केयर वॉच अ गुड मूवी लाइक अ लाइट कॉमेडी मूवी गो आउट स्टेपिंग आउट हेल्प्स टेक अ वॉक वॉकिंग हेल्प्स मुझे पता है बहुत ही किताबी बातें हैं ये लेकिन बहुत हेल्प करता है अपने टेरेस पे जाके वॉक कर लो अपनी छत पे जाके वॉक कर लो जस्ट गो आउट एंड ब्रीद इन फ्रेश एयर अगर आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते अगर आप कुछ कर सकते हैं तो दैट्स बेहतरीन वर्क ऑन इट एंड ऑल्सो आई लाइक टू कुक आई लाइक टू कुक एंड आई फील लाइक कुकिंग हेल्प सो मच टेक योर सेल्फ समथिंग दैट्स कम्फर्टेबल वेयर समथिंग कम्फर्टेबल मतलब अगर आप सैड हैं तो आपका एक इमोशन ऑलरेडी आपकी बॉडी पे आया हुआ है आपके ब्रेन में आया हुआ है तो आप और एप्स ऑफ सर्विस करें अपने लिए विच माइट मेक यू फील बेटर समन आस्किंग हाउ इज रमजान गोइंग दिस टाइम फार अवे फ्रॉम फैमिली एंड लव वन इट्स डिफरेंट इट्स डेफिनेटली वेरी डिफरेंट बट ऑनेस्टली आई वुडेंट से इट्स अ बैड डिफरेंट इट्स अ गुड डिफरेंट बिकॉज ऑब्वियसली हर लाइफ का एक फेज होता है वो फेज था वो फेज खत्म हो गया कि घर वाले साथ आप वाले साथ आप वाले साथ एंड इट वाज द बेस्ट टाइम बहुत ज्यादा था आई एम लाइकिंग डूइंग एवरीथिंग ऑन माय ओन आई एम लाइकिंग मेकिंग इफ्तार इज ऑन माय ओन एंड मेकिंग माय सहरी फॉर माय सेल्फ एंड अदर थिंग आई थिंक व्हाई आई एम लाइकिंग इट इज बिकॉज़ पाकिस्तान में ना देयर इज सो मच हैपनिंग कि रमजान में भी ना यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद योर क्रिएटर दैट मच आई एम नॉट सेइंग कि आपका कनेक्शन होता ही नहीं है होता है डेफिनेटली होता है बट फॉर मी वो उस लेवल पे नहीं जा पा रहा था जिस लेवल पे मैं करना चाह रही थी और यहाँ पे देर इज दिस खामोशी देर इज दिस सुकून विच रियली मेक्स मी फील गुड अबाउट ऑल द रमजान वाइफ अदर एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वी डू हैव फैमिली हेयर अल्हम्दुलिल्लाह 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 भाई आई फील लाइक दैट आई हैव टू गिव अज क्रेडिट टू माई फैमिली इन न्यू जर्जी फॉर कीपिंग मी सेम बिकॉज आई एम अ पीपल्स पर्सन आई लव मीटिंग न्यू पीपल आई लव बींग अराउंड पीपल एंड बिकॉज वी हैव फैमिली हेयर वो वाली चीज होती रहती है लाइक वीकेंड्स पे आप मिलते हैं इफ्तार होते हैं आई कीप टेलिंग माई हजबेंड कि अगर यहाँ पे ये लोग ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता और हमारा क्या होता तो या इट्स गोइंग गुड अलहमद ला ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड यू हैंडल योर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इट वॉज टफ वेन वी फर्स्ट आर इट आउट इट वॉज टफ द फर्स्ट मंथ when we were living apart it was tough and the saddest part is that you cannot even talk to anyone because no one gets it people in pakistan have hardly been through long distance marriages so they cannot relate and i am someone jisko apne masle na wo display pe lagane ka shauk nahi hai ke oh my god guys i am having such a sad life oh my husband is not here no i am not that sort i am the sort ke ha agar masla hai to hai ab uske bare mein kya kar sakte hain bhai hai long distance nahi hai visa ab kya kar sakte hain So I started diverting myself, and I started changing my mindset. Pointer number one is that you are going to spend your entire life with your husband. ये जो कुछ साल या कुछ महीने आपको अपनी family और friends के साथ मिले हैं, live them to the fullest. Because when you are together with him, you're gonna miss your family and your friends. जब भी मुझे थोड़ा सा sad होता था ना, मैं अपने घर वालों को देखती थी, अपनी दोस्तों को देखती थी, ना I'd be like, you know. सोन इनशाला आई वॉन्ट बी विद दैम इधर फिजिकली और फिर मैं उधर होंगी और ये इधर होंगी और जिंदगी तो आगे बढ़ती रहेगी तो वाई नॉट जहाँ हो वहाँ इंजॉय करो रादर दैन लिविंग इन द फ्यूचर और लिविंग इन द पास्ट अदर दैन दैट कीपिंग माई सेल्फ सुपर बिजी टू स्टार्ट वर्किंग बिकॉज जब आप काम करना शुरू करते हैं आपका दिमाग डाइवर्टेड रहता है यू हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू ईच डे ऑल्सो नोइंग दैट इफ यू आर सैड बींग इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप योर हजबेंड इज ऑल्सो सैड और योर वाइफ इज ऑल्सो सैड इट्स नॉट ओनली यू एंड आई फील लाइक इफ यू आर इन पाकिस्तान तो फिर आपका तो सैड होना कम बनता है वो जो आपका मियाँ या आपकी बीवी उधर सात समंदर पार बैठी हुई है उसका सैड होना ज्यादा बनता है आप तो अपने घर वालों में बैठे हुए अपने दोस्तों में बैठे हुए वो जो वो बिचारी या बिचारा वहां बैठा हुआ है और काम कर रहा है जो भी कर रहा है भाई असल ज्यादा तो उसके साथ है और ब्लॉगिंग जर्नी ग्रोइंग टिप्स फॉर न्यूवीज 
one tip is be consistent be very consistent and experiment with all types of content when i started out i started out with skincare and makeup and then i expanded into making fashion videos making lifestyle videos and eventually found you know what's working for me and what i am enjoying because if you're not enjoying it if you're only doing it for the followers or um, i don't know for the hype to आपका इवेंचुअली वो डाई डाउन हो जाएगा इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम कीप्स चेंजिंग और वो जितनी जल्दी जल्दी चेंज होता है कि इट्स हार्ड टू कीप अप विद इट सो पोस्टिंग स्टफ दैट यू लाइक एंड इज ऑल्सो फॉर न्यू क्रिएटर्स आई वुड से लाइक प्रोवाइड वैल्यू कॉन्टेंट आई नो माई कॉन्टेंट इज नॉट ऑलवेज वैल्यू कॉन्टेंट गाइज I'm sorry, but providing value content जिससे आपका व्यूअर कुछ सीख रहा है एंड ऑल्सो सी वट काइंड ऑफ वीडियोज यू इन्जॉय वॉचिंग जब आप स्क्रोल कर रहे होते हैं आपको किस किस्म की वीडियोज अच्छी लग रही होती हैं आप उस तरह की वीडियोज बनाना शुरू करें आई एम नॉट आस्किंग यू लाइक कॉपी पेस्ट स्टफ लाइक इंस्पिरेशन लेके द टाइप ऑफ वीडियोज यू इन्जॉय लाइक फॉर एग्जाम्पल I love watching slow content, content that brings you peace and calm. Consistency is the key. It can make you go, inshallah. And also लोगों की बातों पर मत जाना When you first start out, people are gonna say, Oh, ये तो नया blogger on the market आ गया है नई makeup artist. Oh, ओह ये भी कॉन्टेंट क्रिएटर बन गया आजकल जिसको कुछ नहीं मिलता वो कॉन्टेंट क्रिएटर बन जाता है नो ओके शेयर योर वीजा स्टोरी माई वीजा स्टोरी इज वी अप्लाइड इन ट्वेंटी एटीन ऑगस्ट एंड वी गॉट आर अप्रूवल फॉर द आई वन थर्टी फॉर्म इन ट्वेंटी ट्वेंटी ऑगस्ट लाइक टू ईयर्स आफ्टर वी अप्लाइड और उसके बाद वी कैप्ट वेटिंग फॉर आर इंटरव्यू अप अंटिल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री जून बट जून में माई हजबेंड नेचुरलाइज एंड ही गॉट हिज यू एस नेशनैलिटी लाइक ब्लू पासपोर्ट एंड देन वी अप्लाइड फॉर द कैटेगरी चेंज अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री वॉज माई इंटरव्यू एंड फेबर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर आई लैंड इन यू एस एनी टिप्स फॉर न्यू कमर्स टू यू एस येस माई वन टिप इज के जब आप यहाँ आए रो लें जितना सैड होना है हो लें एक दो हफ्ते बाद एट योर सेल्फ एंड स्टार्ट लिविंग द लाइफ हियर रादर देन बींग मेंटली और इमोशनली प्रेजेंट इन पाकिस्तान हाउ डिड यू ग्रो टॉलर इन योर ट्वेंटीज दिस इज समथिंग वेरी वेयर दैट हैपन टू मी माई हाइट एक्चुअली ग्रो आफ्टर आई टर्न एटीन नाइनटीन तो एटीन नाइनटीन से ट्वेंटी फोर के बीच में माई हाइट ग्रो एंड आई नो इट्स फनी आई नो इट्स फनी डोंट लाफ डोंट लाफ बट गरम दूध में हॉर्लिक्स गरम दूध में हॉर्लिक्स हेल्प मी गाइज बिकॉज उसके अलावा सब कुछ वो ही था आई जस्ट हैड गरम दूध एंड हॉर्लिक्स फॉर क्वाइट सम टाइम और मेरी हाइट लंबी हुई फॉर नाउ दैट्स इट आई रियली होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड इफ यू डिड प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिकॉज इट विल जस्ट हेल्प मी इम्प्रूव एंड पुट आउट बेटर कॉन्टेंट अदर देन दैट इफ यू हैव एनी अदर स्पेशल रिक्वेस्ट आई नो देर इज अजीन वीडियो दैट आई नीड टू डू बट अदर देन दैट प्लीज लेट मी नो योर रिक्वेस्ट और अगर आप यहाँ तक पहुंच गए देखते देखते तो बिग हार्ट फॉर यू डोंट फर गेट टू सब्सक्राइब लाइक एंड कॉमेंट खुदा फेस